Den her video handler om boxmodellen, den layout-metode, vi har med CSS, eller en af de layout-metoder, vi har med CSS. Boxmodellen handler om, hvordan vi kan øh, style vores elementer, sådan at de får noget luft udenom elementet, og luft inde i elementet, og også nogle, nogle rammer eller bordet, som det også hedder. Boxmodellen den består af de her tre elementer. Vi starter med at have et HTML-element, og det kunne fx være et billede, det kunne være en div, det kunne være en header, det kunne være hvad som helst, som er et blokkelement, eller som for eksempel et link, som man laver om til et blokkelement. Og udenom det element, eller måske man skal sige, hvis man nu forestiller sig, at man tager en, et, et billede eller et maleri, så har man selve maleriet, og lige udenom der, lige udenom maleriet, der har man noget luft. Og det luft, det kalder man så padding i, i boksmodellen. Og udenom det luft, der har vi så en ramme, ligesom hvis vi har et billede. Så vi forestiller dig, at krydset inde i midten, det er selve maleriet. Og udenom, der har man det, som man også, når man sætter et maleri i passepartout, så har man noget luft udenom, og så har vi så rammen allerlydest. Og udenom rammen har vi så det, vi kalder for margin. Og margin, det er så det, vi bruger til at positionere et element med. Så hvis vi ikke sætter noget border og noget padding på, og bare forestiller os, at vi sætter margin på, så kan vi så bestemme, hvor langt et element skal være fra venstre, eller fra toppen, eller fra højre, eller fra bunden. Så på den måde kan vi flytte rundt på vores elementer, eller hvis vi nu forestiller os, at vi har flere elementer ved siden af hinanden, så kan vi sætte luft imellem dem, så de ikke står lige op ad hinanden. Her er et eksempel, hvor jeg øh, sætter en, en boks ind, og den boks har jeg så valgt, at, være, at det skal være en div, og den giver jeg så et id, der hedder box. Når jeg giver den en id, så har jeg mulighed for i min CSS at style den. Og herover i min CSS, der angiver jeg så boksen med en selector, der hedder hashmark box, og hvor jeg giver den en bredde på 200 pixels og en højde på 200 pixels. Derudover så giver jeg en baggrundsfarve, så vi kan se den. Og den baggrundsfarve, jeg giver den, det er rød. Så jeg ser, hvordan det ser ud. Her har vi vores, vores røde kasse. Og den kasse, den kunne jeg så godt tænke mig at give noget padding. Og når jeg giver en kasse noget padding, så udvider jeg sådan set bare kassen med noget mere, som vi kan se her. Så kassen er oprindeligt 200 gange 200, men i og med, at jeg har givet den, 20 pixels padding, så får den 20 pixels ekstra i hver side og i top og bund. Så det gør så i øjeblikket, at den 240 pixels i bredden og 240 pixels i højden, fordi den er 200 som, som oprindeligt, og så har den så 20 ekstra på hver side. Jeg har så et billede her af mig selv, som jeg så kan sætte ind, ind i den her div, bare lige for at illustrere, hvad der er padding og hvad der senere er. Borders. Så jeg sætter det her billede ind inden i boksen, og det billede det er så meget passende 200 gange 200 pixels. Og det kan vi så se, at så vil billedet er derinde, og så har vi så 20 pixels rundt om, fordi jeg har udvidet diven med 20 pixels. Så er det så, at vi godt kunne sætte noget en ramme på. Og en ramme kan man sætte på på den her måde ved at angive, at den skal være solid. Den kan så også være andre slags øhm, styles, altså border styles. Og border bredden har jeg sat til 20 pixels, og border color kan jeg så sætte til, at den skal være sort. Så når jeg ser det i en browser, så kan jeg så se, at nu har jeg min border udenom min padding, og indeni har jeg et element inde i min div. Jeg kan også skrive det her på en anden måde, altså min borders, så jeg kommenterer lige det ud, det som jeg skrev før. Normalt så vil vi skrive det på en linje, så vi skriver border, og så skriver vi så, at den skal være solid, og den skal være 20 pixels, og den skal være black. Bare lige for at illustrere, at, det kan, at vi har lavet det på en anden måde nu, så gør den så blå. Sådan. Så i princippet er det det samme, vi har her. 
Lad os sætte noget marken på, altså at flytte den i forhold til top og et bund. Og her der giver jeg den 20 pixels, så den skulle gerne flytte sig i forhold til, til browseren, altså fra toppen og fra venstre. Marken det kan jeg også godt skrive på en anden måde, og det kan jeg på samme måde også med padding. Jeg kan sige, at i marken top, der skal den så have 30 pixels. Og når jeg viser det, kan vi se, at så bliver min marken i venstre side fjernet. Og jeg kan også give marken i venstre side, for eksempel 40 pixels. Sådan der. På samme måde så kan jeg også godt skrive marken, ligesom vi gjorde med border, på en linje. Så jeg kan sige, at marken i toppen den skal være 30 pixels, marken i højre side skal være 0, marken i bunden skal være 0, og marken i, i venstre side skal være 40 pixels. Og det skriver jeg så her ved, at vi har top, right, bottom og left. Og det er den måde, vi, vi skriver vores vores shorthand, som det hedder, altså vores, vores, øh, vores margin på en linje. Top, right, bottom og left. Og det så svarer sig til det, jeg lavede før, hvor jeg havde margin top og margin left. Jeg vil nu lave et eksempel, hvor jeg har en header og et logo inde i en, i en eller har en header med logo og med navigation. Så jeg har min header her, min headerbox, og så vil jeg godt have et logo herover i venstre side, og så vil jeg have en navigation i bunden af headeren i højre side. Og min, tek, min, min HTML til min header, den ser sådan her ud, altså jeg har en underordret list, og jeg har et logo, og så har jeg min CSS som øh, viser, at jeg har en header, der er 100% i bredden, den har en sort farve, og så er den 100 pixels i højden. Og det ser nogenlunde sådan her ud, eller det er sådan her ud, hvis, hvis jeg lavede det. Og læg mærke til logoet her, det er et transparent PNG-billede. Så altså, det er firkantet, men det er så altså bare to cirkler, der er sat inde i hinanden. Så i min style, der vil jeg så først gøre det, at jeg indsætter en selector, for min nav, sådan at jeg kan få den over i højre side. Så jeg beder den om at float right. Og mit billede beder jeg så om at float left. På den måde kan jeg så lige få dem, få dem adskilt til at starte med. Derefter ønsker jeg så at flytte lidt på min navigation. Jeg ønsker, at mine, mine listelementer, at de skal være vandrette i stedet for lodrette. Og så vil jeg lige flytte lidt rundt på min navigation, så den kommer lidt længere ned fra toppen. Altså, mit ønske er at få den helt ned i bunden af headeren. Så jeg giver den først lige en margin top på 30 pixels for at se, hvordan det ser ud. Og som vi ser, så bliver den flyttet lidt ned. Og for at få den helt ned i bunden, så giver jeg den så en margin top på 120 pixels. Vi kan se nu, at den der nede i bunden, og måske vi skulle skifte farve på, på linket, så det er til at se. Så jeg laver en selector for mine links, at de skal have en hvid farve. Sådan der. For lige at give noget luft i højre side, for navigationen, så sætter jeg en marken right på 10 pixels. Og jeg kan så også lige fjerne den her understregning, der er for linket, sådan at, at når jeg kører musen henover, så bliver den til en understregning. Og det gør jeg ved at bruge den søvde class, der hedder hopper. Og der kan jeg så sige, at text skal være underline. 
Og hvis jeg forinden har sat den til text decoration none for alle links, så betyder det, at det første, når jeg kører musen henover, at den skifter til understregen. Og nu er det så, at jeg skal positionere mit billede, så det giver den en marken på 20 pixels til at starte med. Sådan der, så er den pænt inden fra venstre og fra toppen. Og for lige at bruge shorthand i stedet for, så laver vi den om til, at det er marken på 120 pixels og 10 pixels, så vi kan se, så sker der ikke noget i vores navigation. Hvis det er, at jeg lige ændrer den her til 30 pixels, så skulle den gerne rykke mere ind mod venstre. Sådan der. Så boksmodellen, den handler altså om, at vi har et element, et HTML-element, som er et blokkelement, og det blokkelement, det kan vi så give noget luft inde i selve elementet. Derudover så er det muligt for at give det en border, og til sidst kan vi så positionere den ved at marking. Så padding det er luft udenom elementet, eller man kan også godt sige, at det udvider elementet selv. Og det gør vi ved at fx angive for det her billede en padding på 10 pixels. Og vi kan også angive det for hver enkelt af retningerne eller dimensionerne på den her måde. Når vi ønsker at lave en ramme udenom elementet, så er det så, at vi skriver det med Border, og her der er det så shorthand, vi bruger med solid og sort og 10 pixels. Men vi kan også skrive det som border color, border style og border width. Og når vi skal positionere vores elementer i forhold til andre elementer, så er det så, at vi bruger marken. Så vi har de to andre, og så har vi så også en marken på 10 pixels, hvilket gør, at den, hvis der skulle være nogle elementer både på venstre side og toppen og højre side og bunden, så vil elementet så rykke sig i forhold til det. Og vi kan også angive hver enkelt dimension på den her måde, som vi gjorde med padding, altså margin top, right, bottom, left. Når vi skal bruge shorthand, så er en god regel, det er at huske på et ur. Altså vi kører med urets øh, retning, når vi skal tænke i top og right og bottom og left. Og vi skriver det sådan her, top, right, bottom og left. Du kan læse meget mere om boksmodellen i kapitel 11 i den her bog, HTML5 and CSS3, øhm, hvor der er et, et godt afsnit om uh, layout with styles.